ముందుగా టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈ ఏడాది మన ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ చక్కటి సంపద సృష్టించి పెట్టాలని గత ఏడాది మిగతా అంశాల్లో మనకు ఎంతో దురదృష్టకరంగా గడిచినప్పటికీ మార్కెట్ పరంగా మాత్రం ఇబ్బడి ముబ్బడిగా లాభాలు వచ్చాయి చాలామంది పోర్ట్ఫోలియోస్ అన్ని లాభాల్లోకి వచ్చేసాయి సో అటువంటి మరొక సంపద సృష్టించే సంవత్సరంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మిగలాలని కోరుకుంటున్నాం మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగిన సంవత్సరం ఇది సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిటర్న్ మనకు ఈ మధ్య కాలంలో మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చిన సంవత్సరం ఇది సో ఇండెక్స్ పరంగా అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ది డైరెక్ట్లీ ఎకానమీ ఫేసింగ్ ఇండెక్స్ అంటే బ్యాంక్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్లీ ఎకానమీ ఫేసింగ్ కాబట్టి ఎకానమీ మనకు క్షీణ దశలో ఉంది కాబట్టి అది అండర్ పర్ఫామ్ చేయడంలో ఎటువంటి పెద్దగా మనకు ఆశ్చర్యమే లేదు కానీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే ఫార్మా ఇండెక్స్ బెస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ఇట్స్ హిస్టరీ ఫార్మా ఇండెక్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగితే ఐటీ ఇండెక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఈ విధంగా మనకు టాప్ పెర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్స్గా ఐటీ ఫార్మా మిగిలాయి అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత మూడు సంవత్సరాల విరామం తర్వాత మనకు మళ్ళీ పెర్ఫామ్ చేయటం ప్రారంభమైంది సో ఈ ఏడాది కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనకు చక్కటి పొటెన్షియల్ ఉంది అనేది ఎక్కువ మంది అంచనా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్న సమయం ఇది అలాగే ఇతర ఎసెట్ క్లాసెస్ కూడా చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేశాయి గోల్డ్ అందరం అందరికీ తెలిసిందే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మార్క్ దాటిపోయింది సిల్వర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ మార్క్ దాటింది సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రేట్ని ఇచ్చిన ఎసెట్గా గోల్డ్ మిగిలింది అలాగే ఇతర ఎసెట్ క్లాసెస్ కమాటీస్ మాత్రం మనకు ఎనర్జీ ప్రత్యేకించి క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఆర్ డౌన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ దిస్ ఇయర్ అండ్ కమాటీస్ సైకిల్ చాలా అంటే ఒక క్షీణ దశను ఎదుర్కొంటూ మనలాంటి ఎకానమీస్కి ఊతం ఇచ్చే విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది అండ్ బిట్ కాయిన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పైగా లాభం ఇచ్చిన సంవత్సరం కూడా ఇది సో ఇలా అక్రాస్ ది ఎసెట్ క్లాసెస్ రియల్ ఎస్టేట్ మాత్రం కొంత ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ హైదరాబాద్ బట్ మిగతా ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ చాలా పూర్గా పెర్ఫామ్ చేసింది సో ఇవి మినహాయిస్తే ప్రత్యేకించి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ మాత్రం చాలా భారీ లాభాలు ఇచ్చిన సంవత్సరం ఇది సో రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా మనం చాలా థీమ్స్ మాట్లాడుకుంటాం నేను కొన్ని థీమ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే మనతో ఇవాళ మన రెగ్యులర్ ఎనలిస్ట్ కుటుంబరావు గారు రాజేంద్ర గారు సుందర రాజా గారు జాయిన్ అవుతున్నారు వారితో పాటు ఒక ప్రత్యేక అతిథిని నేను విశాఖపట్నం నుంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్స్కి పుట్టినిల్లైన స్టీల్ సిటీ సెక్యూరిటీస్ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ హీ వాజ్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ స్టీల్ సిటీ సెక్యూరిటీస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండర్స్ ఫర్ స్టీల్ సిటీ సెక్యూరిటీస్ శ్రీ గూడూరు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు నాతో ఉన్నారు సో ఒకసారి వారిని కూడా మన ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేద్దాం ఇక్కడి మార్కెట్ వర్గాలకు మాత్రమే కాదు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మార్కెట్స్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అందరికీ చిరపరిచితులే సో థ్యాంక్ యూ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు స్టూడియోకి మా టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోకి ఈరోజు ఇచ్చేసినందుకు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సంబంధించి ఎటువంటి అంచనాలతో ఉన్నారు మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇంకా మంచి లాభాలు ఇచ్చే అవకాశాలు అయితే కనబడుతున్నాయండి మనకు మనకు ఫ్లో ఇంటర్నేషనల్ మనీ ఫ్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది తర్వాత మన ఈ మార్కెట్స్ మీద చాలా మందికి మంచి అభిప్రాయము తర్వాత ఎక్కువ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఇక్కడ రిటర్న్స్ ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పి కూడా వాళ్ళ ఇది ఉంది మనకు ఆత్మనిర్భర్ మన మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టిన దాంతో చాలా మంది కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది మనకు ఇంపోర్ట్స్ తగ్గుతాయని ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా పెరుగుతాయని సెల్ఫ్ సబ్సిడెంట్ అవుతామని ఫారిన్ కరెన్సీ బాగా సేవ్ అవుతుందని దీంతో ప్రతి మన ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా బలపడతాయని ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్ అవుతాయని అలాంటి సిగ్నల్స్ మనకు చా అన్ని రకాలుగా వస్తున్నాయి కాబట్టి దీంతో మనకు మార్కెట్స్ ఇంకా ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలే ఉన్నాయని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం సో గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సంబంధించి ఎటువంటి ప్రెడిక్షన్స్ ఎటువంటి అంచనాలతో ఉన్నారు ఎటువంటి థీమ్స్ మేజర్ గా ఈ ఏడాది ఇన్వెస్టర్స్ గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇట్ విల్ బి మోర్ లైక్ ఏ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఇయర్ అండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నన్ను అడిగితే సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ కూడా కాకుండా మోర్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఇయర్ అవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎందుకంటే ఏ కంపెనీలు ట్వంటీ ట్వంటీ లో వచ్చిన ట్రబుల్స్ ఏ అయితే ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుంచి తేరుకుని అడాప్ట్ అయ్యి రీస్ట్రక్చర్
వన్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ హైయెస్ట్ ఆ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ అంటూ ట్వంటీ టూ లో వస్తుందంటే ఏదైతే మనం ఇప్పుడు స్ట్రెచ్డ్ వాల్యుయేషన్స్ అనుకుంటున్నామో బాగా ప్రైసీగా ఉన్న వాల్యుయేషన్స్ అనుకుంటున్నాం ఎంత ప్రైసీ అనిపించు మళ్ళా ఎందుకంటే వెన్ యూ కోరిలేట్ బోత్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ ఇండివిజువల్ స్టాక్ అర్నింగ్స్ ప్లస్ ఎకానమీ గ్రోత్ రేట్ అంత స్ట్రెచ్డ్ అనిపించు బట్ ఎకానమీ అనుకున్నట్టు తేరుకోలేదండి ట్వంటీ 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 వన్ అండ్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆబ్వియస్లీ డెఫినెట్లీ ఈ వాల్యుయేషన్స్ రిచ్ అనిపించచ్చు మళ్ళా మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనమాట కొంచెం కరెక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి బట్ వన్ థింగ్ స్టాక్ఫ్లేషన్ రాకూడదు అని కోరుకున్నాం స్టాక్ఫ్లేషన్ ఏంటంటే హై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లో గ్రోత్ హై ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది పర్టికులర్ గా ఎందుకు పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నానంటే ఇన్ఫ్లేషన్ సెవెన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ స్థాయిలో ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఈ సంవత్సరం కూడా సెవెన్ ఇయర్స్ హైయెస్ట్ అనమాట కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ ని ఆర్బీఐ కంట్రోల్ లో పెట్టలేకపోతే కనుక దిస్ మైట్ లీడ్ టు స్టాక్ఫ్లేషన్ అని చెప్పేసి ఫియర్స్ ఒకటి ఉన్నాయి యూజువల్లీ స్టాక్ఫ్లేషన్ వస్తే కనుక మార్కెట్స్ రేంజ్ బౌండ్ ఉంటాయి కానీ పెరగవండి పెద్దగా పతనం కాకపోయినా కూడా పెరగవు స్టక్ అయిపోతాయి ఒక గ్రూ లోన్ అనమాట అది మనం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు వేరే ఎసెట్ క్లాసెస్ ఏ కూడా లేవు కాబట్టి అదర్ దాన్ గోల్డ్ విచ్ హెస్ బిన్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్ క్లాస్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక ఈ ఇయర్ కూడా దాదాపు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ గోల్డ్ రిటర్న్ ఇవ్వటం చూసాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ గోల్డ్ వేరే ఏ ఎసెట్ క్లాసెస్ కూడా పెర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు అదర్ దాన్ స్టాక్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఏదైతే ఎఫ్ఐ మనీ స్టాక్స్ లోకి వస్తుందో ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు కమ్ ఇక్కడ అనదర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇంకోటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ ఎవర్ ఎఫ్ఐఐ ఇన్ఫ్లోస్ అయితే చాలా మంది చూడని విషయం ఏంటంటే హైయెస్ట్ ఎవర్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సేల్స్ కూడా ఈ సంవత్సరం అయింది ట్వంటీ ట్వంటీ లో హైయెస్ట్ ఎవర్ సేల్స్ ఇన్ఫాక్ట్ నాకు తెలిసి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంత సెల్లింగ్ ఎప్పుడు చేయలేదు మేబీ కొంత రిడెన్షన్ ప్రెజర్ అవ్వచ్చు కొంత వేరే స్టాక్స్ చర్నింగ్ లో అవ్వచ్చు అవి ఏది చూసినా సరే కనుక దే వర్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ సెల్లర్స్ ఇన్ఫాక్ట్ స్టాక్ లిక్విడిటీ ప్రొవైడ్ చేసింది డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనుకోవచ్చు ఎఫ్ఐఎస్ కొనేటప్పుడు అనమాట కాబట్టి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనం కన్సిడర్ చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆల్సో విల్ బి అన్ ఎక్సైటింగ్ ఇయర్ చిన్న విరామం విరామం తర్వాత రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఈ ఏడాదికి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రధానమైన థీమ్స్ మీద నమ్మకం పెట్టుకోబోతున్నారు చర్చిద్దాం విశాఖ నగరం నుంచి టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి స్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు సో ఎటువంటి ప్రధానమైన థీమ్స్ ఎటువంటి స్టాక్స్ ని మీరు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కి సంబంధించి రికమెండ్ చేయబోతున్నారు ఐ థింక్ ఈ ఇయర్ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఏదైతే ర్యాలీ చూసినాం అలాంటి థీమ్ ఏ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందండి ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ హావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ అండ్ మేబీ సమ్ పిఎస్యు స్టాక్స్ తప్ప మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ అండ్ సెక్టర్స్ హావ్ పార్టిసిపేటెడ్ సో అది బ్రాడర్ ర్యాలీనే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ కోర్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ స్టిల్ అని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే సిమెంట్ కానీ మెటల్స్ కానీ ఆటోస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయి అఫ్కోర్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫార్మా ఈ మూడు కూడా టోటల్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయి సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఆల్ సెక్టర్స్ ఉడ్ పర్ఫార్మ్ అయిన నా ఉద్దేశం మేబీ పిఎస్ స్పేస్ లో సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్ కూడా దేవర్ స్టార్టెడ్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ సేల్ అండ్ ఆల్ సో డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్ ఇయర్ బానే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ ఈవెన్ ఇట్ నోస్ దట్ మనకి గ్లోబల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏవైతే ఫ్లడ్ అవుతున్నాయో దానివల్లే మార్కెట్స్ ఎంత పెరుగుతున్నాయని బట్ ఐ థింక్ మనీ వుడ్ కమ్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ అని నా ఉద్దేశం సో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వచ్చేసరికి ఐ థింక్ ఫైవ్ స్టాక్స్ వీఆర్ రికమెండింగ్ హీరో ఈ న్యూ ఇయర్ కి సో యాపిల్ ఇండియా ప్రాబ్లీ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లో ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా పెరగటం చూసాం సో మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఎప్పుడైతే మనం గమనించామో స్టాక్స్ ఏవైతే హైయర్ హై స్వామ్ అవుతున్నాయో అవే పెరగటం చూసాం లైక్ బిక్స్ అని ఇవన్నీ కూడా సో దీనిలో కూడా ఫర్దర్ పొటెన్షియల్ ఉందని అనుకుంటున్నాం
రానున్న నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ లో సెవెన్ నాట్ ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో దీపక్ నెట్ ఈ స్టాక్ మనం ఎవ్రీ మేబీ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ గా ఈ స్టాక్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఐ థింక్ ఇనీషియల్లీ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ స్టాక్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఉన్న స్టాక్ సో నైన్ ఫార్టీ రూపీస్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది స్టిల్ దీనిలో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ ఉంది స్టాక్ లో మేబీ ఈ స్టాక్ కూడా హై బీటర్ స్టాక్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ వరకు అక్యూమినేట్ చేయమని చెప్తాను విత్ స్టాక్ లో క్లోజ్ బిలో సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ లవరస్ లా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ మేజర్ కరెక్షన్ ఐ థింక్ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక ఫైవ్ బ్యాగర్ ఇచ్చిన స్టాక్ ఇది లాస్ట్ ఐ థింక్ సిక్స్ మంత్స్ లోనే సో ఈ స్టాక్ త్రీ ఫార్టీ దాకా వెళ్లి టూ ఫిఫ్టీ టూ కరెక్షన్ ఇస్ డన్ అని అనుకుంటున్నాను సో నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టాక్ ని కూడా అక్యూమినేట్ చేయొచ్చు ఫోర్ వన్ ఎయిట్ అండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ టార్గెట్ కోసం బట్ టూ సెవెంటీ నైన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్ట్రిక్స్ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఐ థింక్ టెక్నాలజీ స్పేస్ లో బిఎఫ్ఎల్ ఎంఫసిస్ బిఎఫ్ఎల్ ఇస్ ఏ స్టాక్ ప్రాబ్లీ ఇది సెవెన్ మంత్స్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఐ థింక్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ ఏ బ్రేక్అౌట్ రావటం చేసాం ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అబౌవ్ సో కరెంట్లీ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంది సో ఈ స్టాక్ ని కూడా టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ కొద్దిగా హైయర్ రేంజ్ ఇవ్వడం జరిగింది మనం టువెల్ ఎయిటీ దాకా సో కేర్ఫుల్ గా అక్యుమినేట్ చేసుకుంటే సెవెంటీన్ థర్టీ నుంచి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ దాకా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది స్టాక్ ఓకే రాజేంద్ర గారు మీరు చెప్పిన వాటిల్లో ఎస్పెషల్లీ యాపిల్ దీపక్ నైట్రేట్ అలాగే ఈవెన్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇవన్నీ కూడా మనకు కొంచెం హై ప్రైస్ అనిపిస్తున్నాయి ఎక్సెప్ట్ బిఎస్సి మిగతా నాలుగు మీరు రికమెండ్ చేసినవి హై ప్రైస్ అనిపిస్తున్నాయి బట్ అయినా కూడా ఇక్కడ కూడా ఇంకా పొటెన్షియల్ ఉందని మీరు టెక్నికల్స్ ఆధారంగా నిర్ణయిస్తున్నారు అంతే కదా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీకు గుర్తుంటే అండి రిలయన్స్ ఆల్ టైమ్ హై వచ్చినప్పుడు మనం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లో రికమెండ్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్ టైమ్ హై వచ్చినాక ఇక్కడి నుంచి ఇంకేం పెరుగుతుంది అన్నట్టు తెలియదు క్వశ్చన్స్ బట్ అది కూడా ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ దాకా పర్ఫార్మ్ చేయడం చూసామండి అండ్ అలానే డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఎప్పుడైతే సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ థౌసండ్ దాటిందో అది కూడా డబల్ అవటం చూసాం సో టెక్నికల్ ఏంటంటే ఆల్ టైమ్ హై బ్రేక్అౌట్స్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ చాలా స్టాక్స్ లో ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరగటం రానున్న ఐ మీన్ వన్ టూ ఇయర్స్ లో పెరగటం చూసాం ప్రాబ్లమ్ అవే కంటిన్యూ అవుతాయని నా ఉద్దేశం సుందర్ గారు మనకు మూరత సమయంలో ఆయన హీ వాజ్ ది ఫస్ట్ విన్నర్ ఆఫ్ కోర్స్ అందరి రికమెండేషన్స్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేశాయి మూరత రికమెండేషన్స్ లో సుందర్ గారి రికమెండేషన్స్ మరింత క్విక్ గా పనిచేశాయి సో ఈ ఈ సంవత్సరం ఆయన ఎటువంటి రికమెండేషన్స్ అందించబోతున్నారో తెలుసుకుందాం ఒకటి ఎస్ఎల్ ప్రోపాక్ ఈ మధ్య ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నేషన్ కూడా వచ్చింది రెండు వందల యాభై రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ కంపెనీ రెండోది ఐఆర్సిపిసి పద్నాలుగు వందల నలభై రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఈ సపోర్ట్ పద్నాలుగు వందల దగ్గర క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఐఆర్సిపిసి కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంది స్టేక్ సేల్ కూడా ఈ మధ్య వార్తలు విన్నాం ఐసిసి సెక్యూరిటీస్ బేసికల్ గా బ్రోకింగ్ ఫండ్స్ అయినప్పటికీ నాలుగు వందల యాభై రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది బాగా కన్సాలిషన్ అయింది ప్రీమియం గ్రూప్ కి సంబంధించిన స్టాక్ ని పైగా పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా షార్ట్ లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టు కూడా కొన్ని వార్తలు వస్తుంది సో ఈ మూడు స్టాక్స్ ని షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత స్ట్రాంగ్ గా ఉందంటే లాంగ్ టర్మ్ కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు బాలాగారు కొన్ని స్టాక్స్ ని రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఏబిబి ఇండియా లిమిటెడ్ అలాగే హెచ్ఎస్ఐఎల్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎస్ఎల్ ప్రోపాక్ ఈపీఎల్ అంటున్నారు ఇప్పుడు అలాగే గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ ఇండోకో రెమెడీస్ అండ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఈ ఆరు స్టాక్స్ ని బాలాగారు మన టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకుల కోసం రికమెండ్ చేయడం జరిగింది మరి కొన్ని స్టాక్స్ ని పివైటి సబ్స్క్రైబర్స్ కి ఎక్స్క్లూజివ్ గా అందించడం జరిగింది రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు రానున్న పన్నెండు నెలల్లో బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయి అనుకునే థీమ్స్ ఏంటి ఎటువంటి సెక్టర్స్ మీద మీరు బులిష్ గా ఉన్నారు అలాగే ఎటువంటి సెక్టర్స్ మీద బేరిష్ గా ఉన్నారు కంపారిటివ్ గా మనకు అన్ని సెక్టర్లు రన్ వచ్చాయండి అందులో కొంచెం బాగా వెనక పడిపోయిన సెక్టర్లో హౌసింగ్ సెక్టర్ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ రెండు వచ్చి మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ రెండు సెక్టర్ల మీద కొంచెం మార్కెట్లు బా ఫీచర్లు బాగుండేట్టుగా అవకాశం కనబడుతూ ఉంది వీటికి కోర్ సెక్టర్స్ కూడా సిమెంటు స్టీలు ఇవి కూడా బాగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి తర్వాత హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఏ కంపెనీలు అయితే చేస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు ఈ వీటి కిందకే వస్తాయి
ఫ్రంట్ లైన్ లో త్రీ స్టాక్స్ చెప్తున్నానండి అందులో ఫస్ట్ ఈజ్ జివి ల్యాబ్స్ మనకు అందరికి తెలిసిందే వెల్ రిసెర్చ్ కౌంటర్ బట్ ఏంటంటే జివి ల్యాబ్స్ ఇస్ అనే డిఫరెంట్ ఫుట్టింగ్ అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే ప్రొడక్ట్స్ గానీ నీచ్ గా కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ గానీ వేరే ఏ మ్యానుఫాక్చరర్ కి కూడా ఫెసిలిటీస్ లేవనమాట అండ్ రీసెంట్లీ క్యాపెక్స్ ఏదైతే చేశారో దాని వల్ల కూడా బాగా బెనిఫిట్స్ ఉంది ఈ వన్ టూ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఇయర్ దాదాపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాదని అంటలేదు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీలో and we are in 2021 but there is still possibility of giving another 40 to 50% okay. returns to divi labs and present in kotam second insurance as a theme and sector kuda i am very bullish on the for 2021 endukante mm. india lo inka general insurance lo the amount of premium that is collected or the number of people who are insured is much much less than global averages in the developed countries ki kabatti icici lombard general insurance okati strong recommend chestunanu third stock it was literally under performer anachu united mm-hmm. beverage by and large anamata last year but definitely this year is going to be a better year in the country as hospitality industry mm-hmm. recover ayetappudu economy terukune tappudu more and more people, public inka taage tappudu kuda anamata den anukuntam definitely united beverages with its strong market share and uh, global pedigree anamata ippudu edaithe diageo yanni kuda invested ga unnayo నేను అనుకుంటా యునైటెడ్ బ్రివరీస్ కెన్ బి సర్ప్రైజ్ డబ్లర్ అండి ఈ సంవత్సరం ఇట్ కెన్ గో యాస్ హై యాస్ అప్ టు టూ థౌజండ్ అని చెప్పేసి అని కూడా అనుకున్నాను నెక్స్ట్ మిడ్ క్యాప్ లో టూ స్టాక్స్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ వన్ ఆఫ్ ది అండర్ పెర్ఫార్మర్ లాస్ట్ ఇయర్ లిటరలీ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ పర్సెంట్ తక్కువైంది అనమాట ఇయర్ లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూస్తా ఉంటే కనుక బట్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అనమాట ఇప్పుడిప్పుడు రికవర్ అవుతుంది ప్రమోటర్స్ ఆర్బీఐ రూల్స్ ప్రకారం ఈక్విటీ కూడా తగ్గించుకున్నారు అండ్ ఈక్విటీ క్యాపిటలైజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఫండ్స్ ప్రాబ్లం లేదు ఆర్బీఐ కెన్ ఆల్సో పెర్ఫామ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ దిస్ ఇయర్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ స్టాక్ ఈస్ జేకే జేఎన్కే సిమెంట్ అండి జేకే సిమెంట్ ఈ సిక్స్ ఇందులో డిస్టింగ్స్ చేయాలండి టూ స్టాక్స్ జేకే లక్ష్మి సిమెంట్ ఉంది జేకే సిమెంట్ ఉంది ఐఎమ్ రికమెండింగ్ జేకే సిమెంట్ విచ్ ఈస్ ఏ స్లైట్లీ కాస్ట్లీయర్ షేర్ అనమాట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ వీళ్ళకున్న కెపాసిటీస్ కి కానీ వీళ్ళకున్న లో ఈక్విటీస్ కానీ దిస్ ఇయర్ ద కంపెనీ మై రిపోర్ట్ యాజ్ హైయర్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఈపీఎస్ అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ సిన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో బుల్లిష్ గా ఉన్న నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి బ్యాక్ అండ్ ఏ అయితే ఉన్నాయో లైక్ సెరమిక్ కంపెనీస్ అవునండి టైల్ కంపెనీస్ శానిటరీవేర్ కంపెనీస్ సిమెంట్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా బాగా చేస్తే ఈ సంవత్సరం అనుకుంటున్నా అందుకే జేకే సిమెంట్ రికమెండ్ చేస్తుంది లాస్ట్ వన్ ఈ స్పోకర్ నా ఇది వరకు మనం ప్రివైటి స్మాల్ క్యాప్ సెలెక్ట్ లో కూడా మనం రికమెండ్ చేసాం అండ్ దిస్ ఈస్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ అండి ఎందుకంటే గ్రెనేట్ స్పేస్ కాకుండా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే కనుక క్వాడ్స్ బేస్డ్ స్టోన్ ఏదైతే కనుక చేశారో దానికి ఇంటర్నేషనల్ అక్సెప్టెన్స్ బాగుంది కొత్త కెపాసిటీ కూడా అనేది ఏదైతే హైదరాబాద్ లో ఉందో అది ఇప్పుడు ఏప్రిల్ కి స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ సిక్స్ గెట్స్ స్టార్టెడ్ అనమాట నేను అనుకోవటం డ్రమాటిక్ చేంజ్ ఇన్ ఫార్చ్యూన్స్ పోకర్నాలో కూడా ఉంటుంది స్టాక్ అరౌండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది కానీ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ రన్ అప్ టు ఏ టూ బ్యాగర్ ఆర్ త్రీ బ్యాగర్ గా రన్ అప్ అవ్వచ్చు డెఫినెట్లీ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ పోకర్నా అంటాను ఎవ్రీ డిస్టైన్ లో బై చేయమంటాను దీస్ ఆర్ ద సిక్స్ స్టాక్స్ విచ్ ఐఎమ్ రికమెండింగ్ ఫర్ టీవీ ఫైవ్ వ్యూవర్స్ అండి థ్యాంక్ యూ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు రాజేంద్ర గారు అలాగే సుందరరాజ గారు మళ్ళీ సోమవారం హైదరాబాద్ నుంచి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అందిస్తాను కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్